السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامک آڈیو بک پریشت آڈیو لیکچر سیریز رامادن رسول صلی اللہ علیہ وسلم او سلاف دیر پتھے آتو شدی او پروڈکٹیویٹی آج کے ہم شروع کرتے جاچی اے سیریز تیر تریہ دوست پرو آج کے پرو ہم آلوچنا کرب رامادان ماسے آمل منوجوگی ہوار اپائے اور رامادان ہاریے جا سنا آمل سموہنی تاہل چلن ہم شروع کری آج کے پرو ٹی رامادان ماسے آمل منوجوگی ہوار اپائے کیک سپتاہ آگے ایک منگل بارے کتھا ہمیں پرچنڈ بیست ڈکومنٹ لکھے شیش کرتے ہو پرنٹ کرتے ہو تر کپی فائلنگ کت کی کاج منٹ اور گھنٹار ساتھ پالا دیے کاج کر جا سمر ساتھ پالا دیے جو ٹا بیسی کاج کر فلا جائے کی سورج ڈوبار سمے باڑر پتھ دھرلم سورج ڈوب سے آکاش پرائے کالو ہو جاتا ایم سمے ہمار ہوش ہلو جو سارا دن کچھ مخے دے ایک بارے فجر پر کچھ کھاوا ہے ہمار کنٹو ہمیں ساؤم پالن کرچی نا تب وہ خودار جنتر سارا دن مدد ایک بارو ہاں کے بھگائی نہیں کنٹو آگے دن اے رکم ہے نہیں سے دن ٹھنڈائی کاپ چلم چلم خودار تو تندرا کاتر اور ایک ہی ساتھ سیام رت بار بار گھڑی دیکھ چلم اور بھاپ چلم آر کت منٹ آر کت گھنٹا باقی مغربر آجان ہمار کرن کہرے پرویش کرار جگہ سے کرتے پر دو دن مدد تفاتا چل کتھائی اتر تا ہوں لکھ پرتھم دن ہمارے ایک ڈیڈ لائن پوچھار درکار چل ہاتھ کاج شیش کربار تارا چلار ایک لکھ چل سے دن ایٹا چل ڈو اور ڈائی پرستی اور جی دن سیام رت اوستا چلم سے دن ہمار لکھ چل مات ایکٹائی خبر ہمار اچھے چل جت جلدی پارا جائے خبر ہمار پیٹے پڑک اور ہاں کے اشتا بھری دیے آبار سکھی کر تلک اور ایک رامادان ہمار دور گڑائی یہ سمے جی پرشن ایک نمبر اٹھے آسے سے ہمارے لکھا کی آسلے আমরা কি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতি ঘন্টায় গড়ের দিকে তাকিয়ে থাকব আমরা কি কেবল ক্যালেন্ডারে আরও একটি দিনের উপর টিক দিতে সাওয়াম পালন করব তিরিশ দিন শেষে কোরআন খতম করতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা অনুভূতি নিয়ে কি আমরা কোরআনের যুজের পর যুজ পড়েই যাব আমরা কি তারাবিতে দাঁড়াবো শুধু আমাদের সমাজ কিংবা পরিবারকে খুশি করার জন্যে এভাবেই একটার পর একটা রামাদান আসে আর যায় আর আমাদের ইমানের মানদণ্ড এক এক সময় এক এক স্তরে ওঠানামা করতেই থাকে আর করতেই থাকে সম্ভবত আমাদের ইবাদগুলো এখন স্রেফ কিছু আচার আর প্রথায় রূপ নিয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা রামাদানকে চিনে থাকি এটা একটা বিপজ্জনক আর পিচ্ছিল ঢালের মতন কারণ এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণ হয় যে যে আমাদের কাজের সাথে খুব সামান্য চিন্তার সংযোগ আছে এই সামান্য চিন্তাও আমাদের মধ্যে তেমন আছে কিনা সন্দেহ সিয়ামরত অবস্থায় অফিসে যাওয়া আমাদের জন্য হয়ে যায় কেবলই খালি পেটে অফিসে যাওয়ার নামান্তর খোদার প্রতিটি আঘাতের সময় আমরা ভুলে যাই আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালাকে আমরা ভুলে যাই হে মুমিনগণ তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল যাতে তোমরা তাকুয়ার অধিকারী হতে পারো সোরা আল বাকারা আয়াত একশো তিরাশি আমরা ক্ষুদার আঘাতে ভেতর থেকে আমরা ক্ষুদার আঘাতে ভেতরে ভেতরে একেবারে অস্থির হয়ে যাই কাতরাতে শুরু করি আর আমাদের খালি পেটকে ইফতারের সময় মজার মজার খাবারে ভরপুর করে তোলার চিন্তায় সান্ত্বনা দেয় ফলাফল দ্বারা এই যে আমাদের সিয়াম অর্থহীন হয়ে যায় ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো যে সিয়াম সম্পর্কিত এই আয়তে তা কুয়ার অর্থ করা হয়েছে আল্লাহ সচেতনতা হুম ইন্টারেস্টিং অতএব আল্লাহ সুবাহান হওয়া তারা সাউম বাধ্যতামূলক করেছেন যাতে করে আমরা তার ব্যাপারে আরও সচেতন থাকতে পারি অথচ কয়েকদিন আগে আমি যা করছিলাম সেটা ছিল ঘড়ির ব্যাপারে সচেতন হওয়া আমরা অমনোযোগ হয়ে তারা বিয়ের সালাদ আদায় করি আর কিয়ামে দাঁড়িয়ে কোরআনের শব্দগুলো এমনভাবে শুনি যার কোনো কিছুই আমাদের মাথার মধ্যে আলোড়ন তুলে না আমরা কোরআন বুঝি না আর তাই কোরআনও আমাদের স্পর্শ করে না আমরা কিয়াম থেকে রুকুতে যাই রুকু থেকে সিজদা সিজদা থেকে জলসা তারপর আবার সিজদা তারপর কিয়াম এবং তারপর আবার রুকু এভাবে চলতে থাকে একটা চমৎকার চাঙ্গা করে দেবার মতো রুটিন রুটিনটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা আমাদের মূল পেশিগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে চাই কিন্তু আত্মাধিকভাবে আমরা কি অর্জন করছি এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও যদি আমরা একই কাজ করি তাহলে মুসাফে লেখা শব্দগুলো যে আমাদের অপেক্ষায় আছে বছর বছর সেগুলোর কি হবে এই রামাদানে তাই আসুন আমরা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করি আসুন আমরা ডুবে যাই আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে যাতে করে বারবার ঘড়ির দিকে না চাওয়া লাগে আর কখন সমুচা আমাদের ঠোঁট স্পর্শ করবে এটা নিয়েও ভাবা না লাগে বরং এখন থেকে আমরা আমাদের ক্ষুধা অনুভব করব সচেতনভাবে সতর্ক থাকব আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার ব্যাপারে সতর্ক থাকব আমার মুখে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে 
সতর্ক থাকবো মনের মধ্যে খেলে বেড়ানো অথবা অন্তরে প্রবেশ করার যে কোনো চিন্তা চেতনার ব্যাপারে আসুন এই মাসের প্রতিটি দিনে হামাগুড়ি দিয়ে হলো এই ছোট্ট সময়ের ভেতরে আখিরাতের অনেকগুলো ডেডলাইনে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করে থাকি ইনশা আল্লাহ একটি সচেতন রামাদানের জন্য আমাদেরকে সহায়তা করতে কিছু পরামর্শ আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি আশা করি এখানে উল্লেখিত পরামর্শগুলো অনুসরণ করতে পারলে আমরা তাকুয়া অর্জন করতে পারব এবং আমলে আরও বেশি মনোযোগী হতে পারব এক মনকে লক্ষ্যের প্রতি নিবন্ধ করা ফার্স্ট ফোকাস করুন নিজেকে বর্তমানে ফিরে আনুন এবং সত্যিকার অর্থে এটার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন যখন সাহারির জন্য ঘুম থেকে উঠবেন তখন ভারী খাবার দাবার নিয়ে সাহারি করবেন না বরং সাহারি করুন একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঘুম থেকে ওঠার প্ল্যান করুন কারণ এটা আমার রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের একটা সুন্না আর এটার মধ্যে বারাকা আছে কেননা রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এমনটাই উল্লেখ করেছেন তোমরা সাহারি গ্রহণ করো কারণ এতে বারাকা রয়েছে সাহি বুখারি হাদিস ক্রমিক এক হাজার নয়শো তেইশ রাতের বেলা ঘুমানোর ব্যাপারে কঠোর হন ঘুমানোর সময় একটা অ্যালার্ম সেট করে নিন যাতে সেটা আপনাকে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয় এতে করে আপনি বিশ্রাম পাবেন এবং সতেজ হয়ে ঘুম থেকে উঠবেন একই সাথে আগামী দিনের সমস্ত পুরস্কার লুফে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন ইনশা অল এই সব কিছুই হবে সাহারি দিয়ে সিয়াম শুরু করার মাধ্যমে আর মনে রাখবেন আপনার ঘুমটাও কিন্তু ইবাদত এছাড়াও পুরো দিন জুড়ে নিজের কাজ এবং কথার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দেবেন যে আপনি এখন সিয়ামরত অবস্থায় আছেন এটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার মতো বা তুচ্ছতা ছিল করার মতো কিছুতে পরিণত করবেন না মনে রাখবেন শুধু খাবার আর পানি থেকে বিরত থাকার চেয়েও বেশি কিছু হচ্ছে আমাদের সাওয়াম এই বিষয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যারা মিথ্যা কথা বা মন্দ কাজ পরিত্যাগ করবে না তাদের খাবার পানি থেকে বিরত থাকার কোনো জরুরত আল্লাহ নেই সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো তিন যখনই নিজের কামনা বাসনার প্রতি তাড়না অনুভব করবেন এবং সাওয়ামের উদ্দেশ্যের উপর আপনার মনোযোগ হারিয়ে যেতে থাকবে তখন নিজের মৌখিক শক্তি বৃদ্ধিকে ব্যবহার করুন যাতে করে নিজেকে এবং অন্যদেরকে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে আপনি সিয়াম রাখছেন মন্দ কথা ও কাজ থেকে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যদি সিয়াম পালনরত অবস্থায় কোনো মূর্খ ব্যক্তি এসে তোমার সাথে ঝগড়া বাঁধাই তবে তাকে বলে দাও আমি সাইম তথা সিয়াম পালনকারী সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার আটশো চুরানব্বই উপদেশ হিসেবে এটাই আপনার জন্য এবং বাকি সবার জন্য যথেষ্ট প্রায় আমাদের মৌখিকভাবে কখনো বা উচ্চস্বরে নিজেদেরকে নিজেদের লক্ষ্যগুলো মনে করিয়ে দেয়া লাগে নিজেকে ইতিবাচক কথা শুনিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চাপ প্রয়োগ করার ধারণাটা কারো কারো কাছে পাগলামি রাখতে পারে কিন্তু এটা আমাদের প্রতিদিনের এমন একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এটা না করলে আমার একা একা লাগতে শুরু করে আরও মনে রাখবেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের অমূল্য উপদেশ তাই এই উপদেশ সেই সময়ের জন্যে যখন আমরা হতাশ হয়ে যাই তিনি বলেন যদি কেউ রাগত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে তবে সে যেন বসে যায় যাতে তার রাগ চলে যায় এতেও যদি রাগ না যায় তবে সে যেন শুয়ে পড়ে আবদাউদ হাদিস চার হাজার সাতশো বিরাশি আমরা এই একটি নিয়ম অনুসরণ করতে পারি যখন আমরা এমন কোনো কিছু করার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি যা সিয়ামরত অবস্থায় করা উচিত নয় আবার কখনো কখনো সময় অপচয়কারী কাজ কারবার যেমন টিভি সোশ্যাল মিডিয়া গ্যাজেট গেম ইত্যাদি আরও খারাপ অভ্যাস থেকে যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই তবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে একটা খারাপ অভ্যাস বা খারাপ মেজাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অবস্থা বদল করা অথবা এই পরিবেশ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনো রুমে চলে যাওয়া হচ্ছে এমন কিছু কার্যকরী পরামর্শ যেগুলো আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে সাহায্য করবে পুরো মাস জুড়ে এবং ধরে রাখবে আমাদের মনোযোগ জরুরি বিষয়ের উপর দুই আয়াত মুখস্থ করা যখন আপনি ফরজ সালাতের জন্য দাঁড়াবেন তখন যদি আপনি না জানেন যে আপনি সালাতে কি পড়ছেন তাহলে সেটা আপনার উপর খুব কমই প্রভাব ফেলবে ধরুন আপনি রাশিয়ান ভাষায় কারোর সাথে আলাপ আলোচনায় মত্ত আছেন ধরে নিন রাশিয়ান আপনার ভাষা না আপনি এই আলাপ আলোচনা চালাতে পারছেন কারণ আপনি আগেই মুখস্থ করে নিয়েছেন কি বলতে হবে মুখস্থ করে কথা বলছেন বলে নিজে কি বলছেন সেটা আপনি নিজে বুঝতে পারছেন না এই কথোপকথন অনর্থক যদি আমরা সালাতে তিলাওয়াত করা আয়াতের অর্থ বুঝতে না পারি তবে আমাদের সালাতের দশাও ঠিক এমনই অল্প দিয়ে শুরু করুন সালাতের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা যেতে যতগুলো বাক্যাংশ আমরা পড়ি সেগুলোর অর্থ দিয়ে শুরু করা যাক সুরা আল ফাতিহার অর্থ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে যদি ইতিমধ্যে এটা আপনার অজানা থেকে থাকে আর যদি আপনি অর্থ জানেন তাহলে প্রত্যেকটি আয়াতকে অনুভব করুন আমরা সেই মুহূর্তে আল্লাহ সুবাহান হাওয়াতারার সাথে কথাবার্তা বলছি আর আল্লাহ আমার কথার জবাব দিচ্ছেন চিন্তা করুন তো মাত্র একবার চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ আপনার কথার জবাব দিচ্ছেন 
তারাবিহের ক্ষেত্রে সালাতে তিলাওয়াত করা হবে এমন প্রতিটি সুরায়ের শব্দের অর্থ রামাদান আসার আগে শেখা হয়তো সম্ভব হবে না এর পরিবর্তে আপনার মসজিদ থেকে জেনে নিন প্রতি রাত কোরআনের কতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা হবে তারপর সময়ের আগে প্রস্তুত হয়ে নিন রাতে যতটুকু তিলাওয়াত করা হবে ততটুকুর অর্থ সহ পরিফিলন আগেই আর পারলে প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটও পড়ে নিতে পারেন এভাবে যখন আপনি সালাতে দাঁড়াচ্ছেন এবং আপনার নিয়ত থাকছে যে আপনি সালাতে পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকবেন তখন আপনার মাথায় এটা ঘুরবে না যে এই মাত্র রাতের খাবারে আপনি কি খেলেন অথবা ঈশ্বর সালাতের আগে কোন বিষয়টা নিয়ে মজা করতে পারেন এবং ঘরে গিয়ে সেটা শেষ করে আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারছেন না আপনাকে সালাতে দাঁড়িয়ে কান খুলে মনোযোগের সাথে ইমামের তিলাওয়াত শুনতে হবে আয়াতের অর্থ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে ভাবতে হবে যেই প্রেক্ষাপটে আয়াতটা নাজিল হয়েছিল কল্পনা করতে হবে আয়াতটা এখন নাজিল হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের ওপর তিন আল্লাহর সাথে কথা বলুন যে কোনো কিছুর চেয়েও রামাদান আমাদের জন্য আল্লাহ সুবাহার সাথে সম্পর্ক ঘরে তোলার মাস হয়ে ওঠাটা বেশি জরুরি আল্লাহর সাথে এই সম্পর্ক না থাকার কারণে আমরা ইবাদতে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারি না উদাসীনতার সাথে কোনো মতে কাজ ছেড়ে নেই এটার কারণ হলো আমরা আসলে জানি না আমরা কার ইবাদত করছি কার সাথে কথা বলছি তো এই মাসে এই সমস্যাটা দূর করে ফেলুন বসুন শুধু আপনি আর আল্লাহ আজ্লাহ আর কেউই নয় আল্লাহর সাথে শুরু করুন গভীর সত্যিকারের এক কথোপকথন গভীরতা আনুন আপনার ভাষায় আপনার শব্দে মন খুলে কথা বলুন নিজের সমস্ত লোকনো কথা লোকনো অনুভূতি বলে ফেলুন আল্লাহকে কিংবা সারা দিন ধরে তার সাথে কথা বলতেই থাকুন বলতেই থাকুন আপনি ড্রাইভিং করছেন হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে আল্লাহর সাথে কথা বলুন কাজে ব্যস্ত আছেন এই অবস্থাতে আল্লাহর সাথে কথা বলুন কাপড় পরছেন নিজেকে আয়নায় দেখে নিচ্ছেন তখনও আল্লাহর সাথে কথা চালিয়ে যান আর মনে রাখুন যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জা বলছেন তিনি আমাদের সাথে তেমনই যেমনটা আমরা তাকে নিয়ে চিন্তা করি সাহি বুখারি হাদিস সাত হাজার পাঁচশো পাঁচ আল্লাহ জাল্লাহকে বানিয়ে নিন আপনার বন্ধু সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু দেখবেন সালাত আপনার কাছে তখন খুব একান্ত কিছু একটা হয়ে উঠবে হয়ে উঠবে আপনার জন্য সবচেয়ে স্বস্তির জায়গার প্রত্যাবর্তন যখনই আপনি আপনার হাত দুটো তুলে উচ্চারণ করবেন আল্লাহ একবার আল্লাহর কিন্তু নিরানব্বইটা নামও আছে যদিও বেশিরভাগ সময় তাকে আমরা ডাকি শুধু এক নামে আর অন্য কোনো নাম জেনে থাকলেও সম্ভবত সেগুলোর অর্থ না জানা থাকার কারণে আমরা বুঝতে পারি না কখন কোন নামে তাকে ডাকা উচিত যদি আমরা আল্লাহর নামেই না জানতে পারলাম তার গুণাবলী নই শিখতে পারলাম তাহলে বুকে হাত দিয়ে কি এটা বলা যাবে যে সত্যি সত্যি আমরা আল্লাহকে চিনতে পারলাম যদি আমরা আল্লাহ সুবাহ তালা রহমত চাই তবে আমাদের উচিত তার নাম আর রহমান তথা পরম করুণাময় ধরে ডাকা যদি আমরা চাই আল্লাহ আমাদের আগের সব গুনাহ মাফ করে দিন তবে আমরা ব্যবহার করব তার নাম আউফ অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করেন এভাবে আল্লাহকে ডাকার মাধ্যমে আমরা নিজেদের বারবার মনে করে দিতে পারব যে আল্লাহ কে কি তার পরিচয় তার সাথে আমাদের এমন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠা শুরু করবে যে সম্পর্ক আমাদেরকে নিয়ে যাবে আল্লাহর সাথে শুধু সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টির সম্পর্কের অনেক অনেক বাইরে আমাদের রব আল্লাহ সুবাহন হওয়া তারা আমাদের জন্য শুধু সৃষ্টিকর্তার চেয়েও আরও অনেক অনেক বেশি কিছু চার হুচট খাবেন আপনি আপনি পড়ে যেতে পারেন হুচট খেতে পারেন কিন্তু সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে চেষ্টা কখনো বন্ধ করা যাবে না যদি কোনো একদিন আপনার পা পিছলে যায় গুনাহ করে ফেলেন আর ভাবেন আপনার সিয়াম তো ব্যর্থ হয়ে গেছে যদি মনে হয় আপনি কি করছেন এবং কেন করছেন সেটা নিয়ে আপনার সমস্ত সচেতনতা অকার্যকর হয়ে গেল তবুও কখনো বাকি মাসটুকু এইভাবেই কাটিয়ে দেব এই ধোকায় পড়ে যাবেন না ভুলকে টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে নিজে নিজেকে রিমাইন্ডার দিয়ে রাখুন কিসের জন্য আপনি কাজ করে যাচ্ছেন রামাদান নিয়ে লেখা আর্টিকেল পড়ে অথবা কিভাবে কি করা উচিত বা উচিত নয় এই সংক্রান্ত ভিডিও দেখে নিজেকে অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে রাখুন উদ্ধুত করুন আলহামদুলিল্লাহ অনলাইনে এরকম আর্টিকেল ভিডিও আছে প্রচুর আর দেখেন না আপনি তো একবার রাইট ট্রেকে আছেন এখন আপনি এই আর্টিকেল পড়ছেন গুড চালিয়ে যান মাসা আল্লাহ আরও একবার বলছি নিজের সাথে কথা বলুন নিজেকে বলুন হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না নিজেকে বলে দিন এই বছর এই রামাদানটা আপনার জন্য অর্থব হতে যাচ্ছে এই বছরটাতে আল আলী তথা আল্লাহর গুণবাচক নাম যার অর্থ বন্ধু সাহায্যকারী তার সাহায্যে আপনি ঠিকঠাক সব কিছু করতে যাচ্ছেন নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখাটা যে কোনো কিছুতে সাফল্য পাওয়ার জন্য খুব জরুরি রামাদানের ক্ষেত্রেও এটার ব্যতিক্রম হবে না এমনকি রামাদানে কোনো একটা দিন যদি আপনার খুব খারাপও কাটে যদি এমনও হয়ে যায় যে আপনি একেবারে শূন্য অবস্থায় পড়ে আছেন অথবা কারো সম্পর্কে বাজে কোনো কথা বলছেন 
যদি আপনি জানেন যে সেটা উচিত হয়নি তবুও শয়তানকে সুযোগ দেবেন না তার দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচকতা যেন আপনাকে এটা বলতে না পারে যে আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না তুমি উপযুক্ত নও তুমি যথেষ্ট ভালো নও আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা আপনাকে একেবারে পারফেক্ট হিসেবে পাওয়ার প্রত্যাশা করেন না তিনি তো কেবল এই প্রত্যাশাই করেন যে আপনি যতবারই পড়ে যান না কেন আবার এবং বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন আপনি আল্লাহ তো কেবল এটাই দেখতে চান ভালোবাসেন আল্লাহ পছন্দ করেন তাওবাকারীদের পাঁচ যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করুন মাত্রা অতিরিক্ত আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে একসাথে সব করতে নেমে যাবেন না লম্বা সময়ের জন্য কোরআন তিলাওয়াত অনেক সময় তার অর্থবহতা হারিয়ে ফেলতে পারে হয়তো আপনি মুখের দ্বারা তিলাওয়াত চালিয়ে যাবেন কিন্তু অন্তর তিলাওয়াতের সাথে যুক্ত থাকবে না এমন অবস্থা হয়ে গেলে একটা বিরতি নিন এমন কিছু করুন যার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিতে পারেন এমন কোনো আমল করুন যেটা করলে আমলে আল্লাহর সাথে জুড়ে যাবার অনুভূতি হয় নিজেকে চিনুন আরেকবার পর্যালোচনা করে নিন আপনার দৈনিক রুটিন যেমন কাজের রুটিন পরিবার আর অন্যান্যদের সাথে আগে থেকে যাওয়া প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য দায়িত্বের ব্যাপারগুলো তারপর আপনার দৈনিক রুটিন থেকে যেসব জিনিস বাদ দেওয়া সম্ভব সেগুলোকে আলাদা করুন এবং সেই কাজগুলো বাদ দিয়ে আপনার সময়কে ফ্রি করুন যাতে আল্লাহর সাথে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার মতো আমল করার জন্য আপনি আরও বেশি সময় বের করে নিতে পারেন বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করুন পরিস্থিতি আর আপনার সক্ষমতা সাপেক্ষে বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ আপনাকে নিজের কাজের ব্যাপারে মনোযোগী হতে আর সচেতন হতে সাহায্য করবে প্রতিদিন আর পুরো মাসের জন্য বাস্তবধর্মী লক্ষ্যের একটা চেকলিস্ট বানিয়ে ফেলুন আর সাথে হিসেব রাখুন প্রতিদিন কেমন উন্নতি হচ্ছে আপনার কিন্তু সাবধান বন্ধুদের সাথে সেটাকে তুলনা করতে যাবেন না আবার আপনারা একই অবস্থানে একই পরিস্থিতিতে নন ছয় পুরস্কারটা মনে রাখুন যখন আমরা আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার ব্যাপারে অসচেতন এবং অমনোযোগী হয়ে উঠি তখন আমাদের ক্ষোধার কোনো অর্থ থাকে না যখন মনে হবে আমি আর পারবো না আর এক মিনিটের জন্যও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তখন নিজেদের ফোকাস ধরে রাখতে আর আরও কিছু করার জন্য নিজেকে চাপ দিতে আমাদের উচিত নিজেদেরকে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এটা ছাড়া সব কিছুই উদ্দেশ্যহীন আর শূন্য জান্নাতের ব্যাপারে ভাবতে থাকুন জান্নাত দেখতে কেমন হবে কাকে আপনি জান্নাতে আপনার পোষী হিসেবে চান কোন ধরনের ফল আপনার গাছে ঝুলে থাকতে দেখতে চান আপনার জন্য কি সেখানে চকলেটের কোনো নদী থাকবে নাকি জেলের নদী আপনি যেমন চাইবেন আপনার জান্নাত সেরকমই হতে পারে যদি আমরা মনে মনে আমাদের জান্নাতকে সাজাই একে করে তুলি বাস্তব আমাদের জন্যে তখন তার জন্য কাজ করা অনেক অনেক সোজা হয়ে যাবে জান্নাতকে নিয়ে পড়ুন জানুন কত ধরনের পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের রব আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন মনের মধ্যে এর সবই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করুন আপনার লক্ষ্য বানিয়ে নিন বাস্তব এছাড়াও পুরো বছর জুড়ে কত শত রহমত যে আপনি না চাইতে পেয়ে যাচ্ছেন সেগুলোকে নিয়ে ভাবার জন্য দিনের কিছুটা সময় বের করে নিন এসব রহমত আমরা না চাইতে পেয়ে গেছি বলে এগুলোকে আমরা আমাদের অধিকার বলে মনে করি আল্লাহ এখানেও আমাদের রহম করেছেন আর এই নীরব ধ্যানের সময় যখন হঠাৎ আপনার প্যাট থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ গুড়গুড়িয়ে আসতে থাকে তখন স্মরণ করুন তাদের কথা রাতের বেলা খাবার মতো যাদের কাছে কিছুই নেই অথবা সাহারিতে উঠে সামান্য কিছু মুখে দেওয়ার মতো কোনো খাবার যাদের কাছে নেই যখন দেখবেন ক্রান্তি আর ক্ষুধা আপনার ইবাদতের উপর প্রভাব বিস্তার করছে তখন মনে রাখবেন সাওমের অতুলনীয় পুরস্কারের ব্যাপারে বলা অদ্ভুত আনন্দে ভরা হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় তোমাদের রব বলেছেন প্রতিটি ন্যাক আমল দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হবে কিন্তু সাওয়াম আমার জন্যে আর আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব মুস্তাদ আহমদ হাদিস সাত হাজার চারশো চুরানব্বই যে কেউ ইমান নিয়ে এবং পুরস্কারের আশায় রামাদানের সাওয়াম রাখবে তার পূর্বে সকল গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হবে সাহি বুখারি হাদিস আটত্রিশ কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়াটা স্বাভাবিক যদি কোনো অসাধারণ বিষয়ে আমরা লম্বা সময় ধরে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে যাই তাহলে সেটা আর অসাধারণ থাকে না এটা তখন সাধারণ হয়ে যায় রামাদান অসাধারণ কেন কারণ এই মাসে আমাদের জন্য জমিয়ে রাখা অসাধারণ সব সুযোগ সুবিধা সারা বছর যত ন্যাক আমল করি সেগুলোর জন্য এই মাসে এক্সট্রা পয়েন্ট এক্সট্রা সব আর আল্লাহর সাথে একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে সেরা অনন্য সাধারণ একটি গিফট কোরআন কিন্তু এরকম ডজনখানেক রামাদানের পর আমাদের কাছে এটা সাধারণ হয়ে গিয়েছে আমরা এটার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছি হ্যাঁ কোরআন নাজিল হয়েছে সেই রকম একটা ব্যাপার শয়তানকে সেকল পড়ানো হয়েছে হুম বেশ তো জান্নাতকে রাখা হয়েছে উন্মুক্ত ও তাই নাকি অসাধারণ এভাবে আস্তে আস্তে সব কিছু নর্মাল হয়ে গেছে আমাদের কাছে রামাদানের যেন আর কোনো বিশেষত্বই থাকেনি কিন্তু এইসব বিষয়ের ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও 
আমরা যদি ভালোভাবে মনোযোগ দেই আর সচেতন হয়ে উঠি তাহলে আমরা আরও একবার অনুভব করতে পারব এই মাসের প্রত্যেকটা দিনের বিশালতা এই বিশালতার অনুভব আমাদের হতে থাকবে প্রতিদিনই ইনশা আল্লাহ আমরা বুঝতে পারব যে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ বলে কিছুই নেই সবচেয়ে বিশাল ব্যাপার হলো আল্লাহ আমাদের সবাইকে বেছে নিয়েছেন হ্যাঁ আপনি আপনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে আরও একটা রামাদানের সাক্ষী হবার জন্য আমরা আমাদের নিজেদের কাছে বাধ্য এই পবিত্র মাসটিকে সচেতনভাবে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে কারণ আমাদের জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা যে ভালোবাসা রয়েছে সেটা স্রেফ অসাধারণ রামাদানের হারিয়ে যাওয়া সুন্নত আমল আমরা অনেকেই রামাদানে বেশি বেশি ইবাদত করার জন্য সারাদিনের ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যে একটু সময় করে নিতে হিমশিম খাই কাজ আর পরিবার নিয়ে ব্যস্ততার কারণে নিজের আত্মাধিকতার উন্নতির জন্য সময় বের করা অনেকের জন্যই কঠিন হয়ে যায় এই সময়ের অভাব অনেককেই হতাশ করে দেয় আমাদের কাছে মনে হতে পারে স্রেফ অতিরিক্ত কাজের চাপে এই পবিত্র মাসের ফায়দাগুলো আমরা নিতে পারছি না এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু সহজ আমল আমাদের জন্য রয়েছে যেগুলো আমরা পুরো দিনব্যাপী করে যেতে পারি এমনকি কাজে থাকলেও এই আমলগুলো করতে কোনো সমস্যা হবার কথা না এই আমলগুলোর মাধ্যমে আমরা অর্জন করে নিতে পারি বিশাল বিশাল পুরস্কার তা সে যত ব্যস্তই থাকি না কেন আমরা সময়ের অভাব নিয়ে তাই আফসোস না করে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মূল্যবান সন্ন্যাহগুলোর অনুসরণ করলে তা আপনাকে এনে দেবে বা রাখা সুযোগ করে দেবে রামাদানের পবিত্র এই সময়ের সুবিশাল সব অর্জনের একই সাথে আপনার রুহানিয়াত আর সামগ্রিক পারফরমেন্স দুটোকে বাড়িয়ে তুলবে অনন্য উপায়ে দেখে নিন বারোটা সুপার সন্ন্যাহ যেগুলো আপনি ব্যস্ততার মধ্যেও আমল করতে পারবেন এক প্রতিদিন নিয়তকে নবায়ন করে নেওয়া এখানে প্রথমে দুটো বড় হাদিস আমাদের মনে রাখা উচিত প্রথমটা হলো আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ বলেন বনি আদমের সব ভালো কাজই তার নিজের জন্য একমাত্র সাওয়াম ছাড়া সাওয়াম আমার এবং আমি এর পুরস্কার দেব সাহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার নয়শো সাতাশ নিশ্চয় সাওয়ামের তথা রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকে আম্বারের চেয়েও উত্তম সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো চার রসল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আরও বলেছেন যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রামাদানের সাওয়াম রাখবে আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুণাহ মাফ করে দেবেন সাহি বুখারি হাদিস আটত্রিশ প্রথম হাদিসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই এই যে লম্বা সময় ধরে আমরা সিয়ামরত অবস্থায় আছি এই ইবাদতটা আমরা করছি শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য তাই কৃতজ্ঞ হন যেন আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে এই মাসে সাক্ষী বানিয়েছেন আর তার জন্য এই বিশাল ইবাদত পালনের সুযোগ করে দিচ্ছেন রামাদানের এই লম্বা সময়গুলো হচ্ছে আত্মত্যাগের সময় কৃতজ্ঞতার সময় আর আত্মাধিকতার সময় এই সময়গুলোতে যদি আপনি কাজে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সেটা আসলে আপনাকে এনে দিচ্ছে আরও বড় পুরস্কার যদি আপনি আল্লাহ সুবাহ তালার খাতিরে দৃঢ়চিত্ত আর অবিচল থাকেন তাই প্রতিদিন নিজের নিয়ত নবায়ন করুন মনে রাখুন যে সিয়াম এমন একটি কাজ যেটার ফলে আপনার অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে গুনাহ মাফের সাথে সাথে এটা আপনার জন্য নিয়ে আসবে বিশাল আকারের বিশেষ পুরস্কার আপনার সিয়ামকে কবুল হিসেবে ধরে নেবেন না আবার এছাড়াও আমাদের পেছনে নিয়তের ব্যাপারে মনোযোগের অবস্থা হচ্ছে তাকুয়ার বহিপ্রকাশ যে তাকুয়ার উন্নতি রামাদানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাকুয়া হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর একটি যেটার ব্যাপারে আল্লাহ চান যে আমরা তাকুয়াবান হই আপনি যদি এই মাসে তাকুয়া বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেন তাহলে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার পথে সেটা হয়ে উঠবে আপনার জন্য অসাধারণ একটি পদক্ষেপ সুতরাং এই রামাদানে আপনার সচেতনতা নিশ্চিত করুন এবং বারবার নবায়ন করে নিন আপনার নিয়ত নিয়তই মেলে পুরস্কার যেমনটা নিয়ত করবেন পুরস্কারটাও সেই অনুপাতেই পাবেন আর তাই আপনার নিয়তটা হতে হবে খাঁটি রামাদানের জন্য তাই করে ফেলুন বিশুদ্ধ সুন্দর একটি নিয়ত যেমনটা বলেছিলেন আমাদের রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম প্রতিটি আমলেই নিয়তের উপর নির্ভরশীল আর মানুষ তার নিয়ত অনুসারেই প্রতিদান পাবে সাহি বুখারি হাদিস এক দুই অন্যদের জন্য দোয়া করা রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন যখন কোনো মুসলিম তার অনুপস্থিত বাইয়ের জন্য দোয়া করে তখন ফেরেস তারা বলে আমিন এবং তোমার জন্য অনুরূপ সাহি মুসলিম হাদিস দু হাজার খুব ব্যস্ত শিডিউলের কারণে আপনি হয়তো বন্ধু বান্ধব আর প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটানোর ফুরসত করে নিতে পারেন না কাজের ব্যস্ততায় সে সুযোগ আপনার হয়ে ওঠে না তাই যখনই মনে পড়ে যাবে কোনো প্রিয়জনের কথা অথবা এমন কারো কথা যার সাথে আপনার ইখতিলাফ বা মতবিরোধ আছে তার বা তাদের জন্য চট জলদি দোয়া করে ফেলুন দোয়ার ক্ষেত্রে উদার হন তাহলে যে ফেরস্তাদের পক্ষ থেকেও একই দোয়া পেয়ে যাবেন আপনি প্রিয়জনের জন্য দোয়া করা খুব সহজ অথচ এটা তাদের জন্য বিশাল এক উপহার যেটা আপনি তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন অনায়াসেই যাদের সাথে আপনার টক্কর লেগে আছে 
যাদের সাথে আপনার মতের মিল হয় না সেই মানুষগুলোর জন্য দোয়া করবেন অবশ্যই এটা আপনার হৃদয়ে জমে থাকা বরফকৃত গলাবেই তাদের সম্পর্কে মনে জমে থাকা অন্যান্য খারাপ ধারণার পাহাড়কেও গলিয়ে ফেলবে ইনশা আল্লাহ মানসিক আত্মাধিক শান্তি নির্মলতা আর একটা বিশুদ্ধ অন্তরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক অসাধারণ পদ্ধতি তাই আজ থেকে যখনই আপনি কাজে ঘরে অথবা রাস্তাঘাটে যাতায়াতে থাকবেন তখনই আপনার জীবনের সাথে নানানভাবে জড়িয়ে থাকা মানুষদের কথা স্মরণ করুন আর করে ফেলুন তাদের জন্য সুন্দর একটি দোয়া তিন লুফেলিন সাহারির বারাকা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন তোমরা সাহারি খাও কেননা সাহারিতে রয়েছে বারাকা সাহি বুখারি হাদিস দু অনেকেই সাহারি মিস করে ফেলেন স্রেফ ভোরের আগে জেগে উঠে খাওয়া দাওয়া করাটা একটু কঠিন এই কারণে অথচ এই সময় আর ওই সময়ের খাবার দুটোর মধ্যে রয়েছে অনেক অনেক উপকার যদি আপনি এই বারাকাহ পূর্ণ সময়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েন তাহলে আপনি দোয়া করতে পারেন কয়েক রাকাত সালাদ করে ফেলতে পারেন ইস্তিকফার করতে পারেন ভরপুর ইবাদতের জন্য চমৎকার একটি সময় এটা তাছাড়া এই সময় কোনো ব্যস্ততাও থাকে না আপনার এই সময়টা আপনাকে ভরে দিতে পারে শক্তি সামর্থ্যে আর আত্মাধিকভাবে আপনাকে করে তুলতে পারে পরিপুষ্ট ভরপুর আপনাকে দিতে পারে সামনের ব্যস্ত অস্থির কর্মক্লান্ত দিনের জন্য শান্তির পরশ এছাড়াও যখন আপনি সাহারি খেতে উঠেন তখন আপনি আসলে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করেন কেননা এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের একটা সন্ন্যাহ শুধু তাই নয় এটা আপনাকে পুরো দিন জুড়ে আপনার প্রোডাক্টিভ আর ফোকাস সর্বোচ্চ পরিমাণে ধরে রাখতে সাহায্য করবে তাই সাহারির জন্য বেছে নিন স্বাস্থ্যকর খাবার দেবার বিশেষ করে খেজুরও বেছে নিতে পারেন কারণ এটা সন্ন্যাহ এবং খেজুরের পুষ্টিগত উপকারিতা প্রচুর আবু হুরাইর রাদি আল্লাহ আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন খেজুর দিয়ে সাহারি কতই না উত্তম সোনানো আবু দাউদ হাদিস দু হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ চার মানুষকে খাওয়ানো সবচেয়ে বেশি পুরস্কার পাওয়ার মতো যে কয়টা কাজ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন এর মধ্যে একটা হচ্ছে মানুষকে খাওয়ানো এ সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণের আয়াত এবং হাদিস আছে যেমন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে তার জন্য এই রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে রোজাদারের সওয়াবে এতে কোনো কমতি হবে না তিরমিজি হাদিস আটশো সাত আরেকটি হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ আনহুম বর্ণনা করে বলেন একজন লোক রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন কাজটা ইসলামের সর্বোত্তম রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জবাব দিলেন গরিব ও অহবিদের খাওয়ানো এবং অপরিচিত ও পরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া সাহি বুখারি হাদিস বারো সহজে আমল করার জন্য অসম্ভব সুন্দর একটা সুন্নাহ এটা অন্যদের সেবা করা মানুষকে সেবা পৌঁছিয়ে দেয়া একটা ইবাদত এটা মানুষের নম্রতাকে বাড়িয়ে দেয় স্বার্থপরতাকে কমিয়ে দেয় অন্তরকে নরম করে তোলে অনেকভাবে এই কাজটা করা যায় আপনি নিজের হাতে খাবার বানাতে পারেন অথবা কিনে নিতে পারেন নয়তো অবাহিদের খাওয়ানোর প্রজেক্টের সাথে জড়িত কারো কাছে টাকা দান করতে পারেন যেটাই করুন না কেন এর মাধ্যমে আপনি নিচের আয়াতেরই অনুসরণ করবেন খাবারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা অভাবগ্রস্ত ইয়াতিম ও বন্দিকে খাবার দান করে এবং বলে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি শুধু আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না কৃতজ্ঞতাও নয় সোরা ইনসান আয়াত আর থেকে নয় তাই মানুষকে খাওয়ানোর প্ল্যান করে ফেলুন বিশেষ করে গরিব অভাবী মানুষগুলোকে যখন চোখ ভরে দেখবেন আপনার রান্না করা বা কেনা খাবারগুলো দেখে একজন গরিব মানুষ ক্ষুদায় শান্তি পাচ্ছে তখন সেটা আপনার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেবে আর আপনার আত্মাকে করে তুলবে সতেজ সমৃদ্ধ পাঁচ জিকির এবং তাজবি পাঠে মশগুল থাকা আল্লাহ স্মরণ বা জিকির হচ্ছে এমন একটি আমল যার জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ পুরস্কারের ওয়াদা আছে যদিও এই আমলটা করে ফেলা যায় অনায়াসেই কিন্তু এটা আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে আপনার আন্তরিকতা মনোযোগ আর আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে এই আমলের প্রতিদান অনেক বড় অনেক বেশি আবু দারদার আদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আমি কি তোমাদের ওই আমলের কথা বলবো না যা আমলের দিক দিয়ে সর্ব উত্তম এবং তোমাদের রবের নিকট পবিত্রতম মর্যাদায় সর্বোচ্চ এবং সোনা ও রূপা খরচ করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাদের গর্দানে আঘাত করা এবং তারা তোমাদের গর্ধানে আঘাত করার চেয়ে উত্তম তারা বললেন অবশ্যই ইয়া রাসুল আল্লাহ তিনি বললেন সেটা হলো আল্লাহ সুবাহার জিকির তারপর মোয়াজ ইবনু জাবাল রাদি আল্লাহ আনহু বলেন আল্লাহর আজাদ থেকে আল্লাহর স্মরণ ছাড়া আর কিছুতেই মুক্তি আসে না মুস্তাদ আহমদ হাদিস সাতাশ হাজার পাঁচশো পঁচিশ তাই কাজের সময় হোক বা যাতায়াতের সময় হোক আপনি আরামসে জিকির করতে পারেন মনে রাখবেন এমনিতে স্বাভাবিক দিনগুলোতেও জিকিরের পুরস্কার বিশাল সেখানে রামাদানে তো এটা বিশালতর হয়ে দাঁড়ায় আর জহুরি রাহিম হাওলা বলেছেন 
রামাদানে একবার তাসবিহ অন্য সময়ের হাজার তাসবিহের চেয়ে উত্তম ফদাইলুল রামাদান ইবনে আবিদ দুনিয়া একান্ন পৃষ্ঠা ছয় কোরআন হিফজের জন্য বাস্তব সম্মত টার্গেট নেয়া রামাদান কোরআনের মাস এই মাসেই কোরআন নাজিল করা হয়েছে এই মাসে কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ককে উন্নত না হলে মাস শেষে এটা আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবে তাই বাস্তবতার সাথে মেল রেখে প্ল্যান করে ফেলুন কিন্তু আল্লাহর দানশীলতা আর সাহায্যকে ভুলে যাবেন না খুব বেশি আবেগীও হবেন না আবার একেবারে আশাও ছেড়ে দেবেন না তিলাওয়াত আর হিফস দুটোর জন্যই বাস্তবসম্মত একটা টার্গেট সেট করে ফেলুন ইনশা আল্লাহ হতে পারে মাত্র কয়েকটা আয়াত আপনি মুখস্থ করলেন অনুধাবন করলেন তারপর সেটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করলেন আবার হতে পারে একটা পৃষ্ঠা বা একটা পুরো সুরাই মুখস্থ করে ফেলেছেন আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে এটা কখনো বন্ধ করা যাবে না আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাকুন এবং এই মাসটাই আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু অংশ নিজের অন্তরে গেঁথে ফেলুন মাস শেষে নিজেকে তখন অনেক বেশি পরিপূর্ণ মনে হবে ইনশা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিরা এই মাসে যতটা সময় কোরআনের সাথে জুড়ে থাকতেন আর কখনো অতটা থাকতেন না তাই আপনিও ঘরে তুলুন এই মাসে কোরআনের সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক সাত মাতা পিতার সাথে করুন সুন্দরতম ব্যবহার যেখানে থাকুন না কেন এই মাসে মাতা পিতার সাথে সম্পর্কটা আরও গাঢ় করে তোলার চেষ্টা করুন যদি তাদের সাথে কোনো রকমের মনোমালিন্য হয়ে থাকে তবে চেষ্টা করুন এই মাসে সেটা মিটিয়ে আবার তাদের সাথে এক হয়ে যেতে যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে চেষ্টা করুন পারস্পরিক সম্পর্কটাকে আরও সুন্দর করে তোলার আর তাদের প্রতি আপনার ব্যবহারকে যথাযথ করে তোলার আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন এক লোক রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল কে আমার কাছে সুন্দর ব্যবহার বেশি পাওয়ার হকদার রসল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জবাব দিলেন তোমার মা সে জিজ্ঞাসা করল এরপর তিনি বললেন তোমার মা সে জিজ্ঞাসা করল তারপর তিনি জবাব দিলেন আবারও তোমার মা লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল তারপর কি এবার রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জবাব দিলেন এরপর তোমার বাবা মুসলিম হাদিস দু বাবা মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা এমন একটি শ্রেষ্ঠ আমল যেটার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ আর তার রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এই আমলের পুরস্কার সুবিশাল রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন বাবা মা হচ্ছে জান্নাতের সর্বোত্তম দরজাগুলোর মধ্যে অন্যতম অতএব তুমি ঠিক করো এটা থেকে ফায়দা নেবে নাকি এটাকে হারিয়ে ফেলবে ইবনু মাজা হাদিস তিন হাজার তাই আবারও বলি যেখানেই থাকি না কেন আমরা এই মাসে আরও একটু বেশি করবার চেষ্টা করতে পারি হতে পারে এটা বাবা মাকে দেখতে যাবার মাধ্যমে তাদেরকে উপহার দেবার মাধ্যমে তাদেরকে কল দেবার মাধ্যমে তাদের কাজে কর্মে সাহায্য করার মাধ্যমে এবং আরও অনেক অনেক ভাবে উপায়ের অভাব নেই আল্লাহ সাহায্য চান যাতে তিনি আপনাকে নির্দেশনা আর প্রেরণা দান করেন আট কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাদ আদায় করা আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে নিজের আরাম আয়েশকে বিসর্জন দিয়ে রাতের বেলা সালাতে দাঁড়ানো এমন একটা আমল যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ইখলাসপূর্ণ একটা কাজ এবং একই সাথে অনেক বেশি আত্মাধিকতায় পরিপূর্ণ একটা কাজ আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি রামাদানের রাতে ইমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা নিয়ে সালাত আদায় করবে আল্লাহ তার পূর্বে সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেবেন সাহি বুখারি হাদিস সাত্রিশ যদি রাতের বেলা জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা আপনার জন্য সম্ভব হয় তবে তাই করুন যদি কোনো কারণে সেটা করতে না পারেন তবুও যেন এই সুযোগ হাত ছাড়ানো হয় যেখানে থাকুন ঘরে বা বাইরে সালাদ আদায় করে নিন ঈশার নামাজের পর যে কোনো সময়ে কেয়ামুল লাইল করে নিতে পারেন ঠিক ঠিক ঈশার পরে আদায় করে ফেলতে পারেন অথবা ঈশার সালাদ পরে ঘুমিয়ে তারপর জেগে উঠে আদায় করে নিতে পারেন সবচেয়ে উত্তম হয় যদি আপনি ফজরের ওয়াক্তের আগে জেগে উঠে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে এই কেয়ামুল লাইল বা তাহাজুতের নামাজ আদায় করতে পারেন ঈশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত যেই কোনো সময় সালাদ আদায় করে নিতে পারেন এই সবগুলোই কিয়ামুল লাইল হিসেবে গণ্য হবে অতএব সুযোগ কিন্তু সীমিত নয় অবারিত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল আস রাদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে দশ আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে তাকে গাফিলদের মধ্যে ধরা হবে না যদি কেউ রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে একশত আয়াত তিলাওয়াত করে তবে তাকে আল্লাহর বাধ্যগত বান্দাদের মধ্যে একজন ধরে নেওয়া হবে আর যদি কেউ রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে তাকে বিশাল পুরস্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে সোনানে আবু দাউদ হাদিস এক হাজার তিনশো আটানব্বই তাহলে আপনি যদি একজন ব্যস্ত মা হন তাহলে ভাববেন না যে মসজিদে সালাতে শরিক না হতে পেরে আপনার পুরস্কার বুঝি মিস হয়ে গেল ওটো ঘরে থেকে আপনার আদায় করা সালাত তো মসজিদে সালাত আদায় করার চেয়েও আরও বেশি পুরস্কৃত হবে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করেননি কিন্তু তিনি এটা তাদের উপর বাধ্যতামূলক কিংবা চাপিয়ে দেননি 
বরং বলেছেন যে ঘরে থেকে একজন নারীর সালাদকে বিশালাকার পুরস্কৃত করা হবে ইবনু ওমর রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দেবে না কিন্তু ঘরেই তাদের জন্য উত্তম সালাতের জন্য আবু দাউদ হাদিস পাঁচশো সাতষট্টি তাই এই রামাদানে সর্ব অবস্থায় নিশ্চিত করুন যে রাতের সালাত আপনি আদায় করছেন আপনার পারিপার্শ্বিকতার আলোকে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করুন আর আমরা যাই করি না কেন তার মধ্যে খাইর ধার্মিকতা আর পুরস্কার ও কল্যাণ আছে যতক্ষণ সেটা আমরা ইখলাস আর যথাযোগ্য প্রচেষ্টার সাথে করছি নয় রাগের লাগাম ধরে রাখা তাকুয়া চর্চা করার সেরা একটি সময় হলো রামাদান আর এই চর্চা আমাদেরকে নিয়ে যায় আরও বেশি নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে তোলার দিকে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন সিয়াম তোমাদের জন্য একটি নিরাপত্তা স্বরূপ তাই যখন তোমরা সিয়াম রত থাকবে তখন বাজে ভাবে বা বোকার মতো কোনো আচরণ করবে না আর কেউ যদি তোমার সাথে তর্ক করে বা ঝগড়া বাঁধিয়ে বসে তাহলে তাকে বলে দেবে আমি সায়েম আমি সায়েম বুখারি হাদিস এক হাজার আটশো চুরানব্বই যখনই আপনি এমন পরিস্থিতিতে পড়বেন যা আপনাকে রাগান্বিত হতে বা বিরক্ত হয়ে উঠতে বাধ্য করে নয়তো ঝগড়া বিবাদকে উসকে দেয় তখন নিজেকে শান্তশিষ্ট রাখার চেষ্টা না করে এই সুযোগটাকে কাজে লাগান এই যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার পুরস্কার আপনি পাবেন সেটা আপনার বর্তমান জীবন আর আগামী জীবনের জন্য অনেক অনেক বড় এবং অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী আর অনেক বেশি পরিপূর্ণ দশ সাদাকা করুন হাত খুলে রামাদানে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের শিষ্টাচার আর আমলের ব্যাপারে খুব সুন্দর আর শক্তিশালী একটি হাদিস বর্ণিত আছে ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুম বর্ণনা করেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল আর তার এই দানের হাত আরও বেশি প্রসারিত হয়ে যেত রামাদান মাসে যখন জিব্রিল আলাই সাল্লাম তার সাথে দেখা করতে আসতেন জিব্রিল আলাই সাল্লাম রামাদানের প্রতি রাতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে দেখা করতে আসতেন দুজনে মিলে একসাথে কোর আন তিলাওয়াত করতেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তখন প্রতি রাতে বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন বুখারি হাদিস তিন হাজার তাই রামাদানে আপনার সাদাকার হাতকে প্রসারিত করতে একটি সুযোগও মিস করবেন না অনলাইন আর অফলাইন দুই মাধ্যমেই এই সময় প্রচুর সুযোগ থাকে সাদাকা করার জন্য এগারো প্রতি সপ্তাহে হাজ আর উমরাহ আদায় করা না আমরা আসলে সপ্তাহে সপ্তাহে হাজ আর উমরাহ করার কথা বলছি না আমরা বলছি নিচের হাদিসে বর্ণিত আমলের কথা আনাস ইবনু মালিক রাদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে ফজরের সালাদ আদায় করবে তারপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর জিকির করবে তারপর উঠে দূর আকাত সালাদ আদায় করবে সেটা তার জন্য একটা হাজ আর একটা ওমরাহের সমান সব নিয়ে আসবে তেরমিজি হাদিস পাঁচশো ছিয়াশি হাদিসে বর্ণিত এই কাজটি নিঃসন্দেহে একটি ন্যাক কাজ যার জন্য আল্লাহ আমাদের পুরস্কৃত করবেন এটা আরও এক দিক দিয়ে ভালো যে যদি আপনি সপ্তাহ জুড়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সপ্তাহান্তে আপনি এটা আমল করতে পারেন যেদিন আপনার তেমন কোনো কাজ থাকবে না বারো হাসুন আর মাফ করে দিন দুটা কাজ আছে এমন যেগুলো খুব সহজ কিন্তু খুব শক্তিশালী কিছু কারণে রামাদানের সময় আমাদের অনেকেই দেখতে খুব বদমেজাজি দেখায় সাওয়ামের ফলে আমাদের মধ্যে নম্র শান্তিপূর্ণ আর সব কিছু সহজে নেওয়ার মানসিকতা ঘরে ওঠা উচিত উল্টো মেজাজি বা রাগী হওয়া উচিত নয় নিজেকে এটা মনে করিয়ে দেবার একটা উপায় হলো যখনই আপনি অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করবেন তখনই সচেতনভাবে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলুন যখন রামাদানের দিনগুলোতে আপনার চারপাশের লোকজনের সাথে সহজভাবে চলবেন আর নিজের মধ্যে একটা আশাবাদী স্বভাব ধরে রাখবেন তখন নিঃসন্দেহে এটা অসাধারণ একটা ব্যাপার আর রাসুলের সুন্নাহ এটাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমার ভাইয়ের দিকে মুচকি হাসিটুকু একটি সাদাকা তিরমিজি হাদিস এক হাজার নয়শো ছাপ্পান্ন শেষ আরেকটা কথা আর শেষ কথা হলেও নিশ্চিতভাবে ছোটোখাটো কোনো কথা নয় সেটা হলো মাফ করে দিন সেইসব মানুষগুলোকে যারা আপনার সাথে অন্যায় করেছে এই হাদিসটা খুবই উৎসাহবঞ্জক আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সাদাকা সম্পদকে কমিয়ে দেয় না বরং যে মাফ করে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন আর এমন কেউ নেই যে আল্লাহর খাতিরে বিনম্র হল অথচ আল্লাহ তার মাকামকে উঁচু করে দিলেন না সাহি মুসলিম হাদিস দু হাজার চিন্তা করে দেখুন ক্ষমা করে দিয়ে আপনি যে শুধু লোকের চোখেই বড় হচ্ছেন তাই নয় বরং আল্লাহ সুবাহানা হওয়া তেয়ার চোখেও আপনার সম্মান বেড়ে যাচ্ছে এছাড়াও লাইলাতুল কদরে পড়বার মতো একটা দোয়া আমাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা আছে যে আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বর্ণনা করেন রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসল্লাহ আমি যদি জানতে পারি কদরের রাত কোনটা তবে আমি তখন কি পড়ব রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন বলো 
আল্লাহমা ইন্না কা আফুন তহিবুল আফুয়া ফাফুয়ান হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন মোস্তা আহমদ হাদিস পঁচিশ হাজার তিনশো চৌরাশি এবার ভামন্ত লাইলাতুল কদরে আপনি আল্লাহ সুবাহান হাওয়াতালার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছেন আর নিজে আরেকজনের প্রতি মনের ভেতর রাগ পুষে রাখছেন তাকে ক্ষমা করে দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন এটা কেমন কথা তাই ক্ষমা করে দিন আশা করা যায় আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করে দেবেন রামাদান হচ্ছে সম্পর্ককে আরও একবার জোড়া লাগাবার বিশাল এক সুযোগ এই মাস হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে অন্যকে মাফ করে দেবার সুযোগ আমাদের অজস্র গুণাহ আর অক্ষমতার জন্য আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার মস্ত বড় এক সুযোগ সুবিশাল এক দরজা যেমনটা বলেছেন আল্লাহ সুবাহান হুয়াতে আলা তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দুষ্টুটি উপেক্ষা করে তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু সোরা নূর আয়াত বাইশ অতএব বেশি বেশি ন্যাক আমল করে এই মাসে বাড়িয়ে নিন আপনার আত্মাধিক ব্যক্তিগত এবং সামাজিক শক্তি একই সাথে নিয়ে আসুন সম্পর্কগুলোর মধ্যে এক সত্যিকারের পরিবর্তন আর এভাবেই একটি রামাদান আমাদের জন্য হয়ে উঠতে পারে জীবন বদলে দেওয়ার রামাদান ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে রামাদানের এই সুপার সন্ন্যাসগুলোকে অনুসরণের তৌফিক দান করুন শুধু রামাদানেই নয় সারা বছর জুড়ে আল্লাহ সন্ন্যাসগুলোকে মুসলিম সমাজে পুনর্জীবিত করার তৌফিক যেন আমাদের দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে আর রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি এবং প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির তেরোতম পর্ব আপনি যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ